Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 6 tháng 9, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam và nhạc lá bồ đề. Kính thưa quý vị, sau tháng 4 năm 1975, một số lớn đồng bào tị nạn đã đến định cư khắp nơi trên đất Mỹ. Nhiều thành phố đã hân hoan đón nhận đồng bào tị nạn Việt Nam với vòng tay mở rộng. Trong số đó có thành phố New Orleans, Louisiana. Làn sóng lớn người Việt đến Louisiana bắt đầu từ lúc đó. Người dân và chính quyền New Orleans đã tạo mọi sự dễ dàng cuộc sống mới cho cộng đồng người Việt tị nạn. New Orleans là một thành phố đông người Việt sinh sống tại những vùng ngoại ô thành phố. Cộng đồng Việt Nam tại New Orleans được cho là luôn nỗ lực giữ gìn những nét truyền thống đặc trưng của văn hóa Việt Nam, xoay quanh ba yếu tố tiêu biểu là tín ngưỡng, gia đình và ẩm thực. Chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị nhằm tìm hiểu thêm về người Việt tại vùng New Orleans thuộc tiểu bang Louisiana. Qua buổi nói chuyện của ông John Hòa Nguyễn, ông John Hòa rời khỏi Việt Nam vào năm 1975 khi mới 21 tuổi, sống lưu lạc trong các trại tị nạn ở Philippines và Guam trước khi đến New Orleans. Ông John Hòa là một trong các thành viên của ban tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm tại New Orleans. Ông hy vọng nhắc nhở những người trẻ về những hành trình của các thế hệ trước đã phải trải qua để đến New Orleans. New Orleans là một thành phố xinh đẹp nằm nép mình bên dòng sông Mississippi thơ mộng. Là một thành phố lớn nhất của tiểu bang, là một trong những thành phố cổ nhất của Hoa Kỳ. New Orleans là một thành phố đầy nghệ thuật và văn hóa độc đáo, khiến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng chọn lựa để ghé thăm. New Orleans được thành lập vào năm 1718 và được xem là nơi khai sinh ra dòng nhạc jazz nổi tiếng khắp thế giới. Trải qua năm tháng dài gần hai thế kỷ với nhiều thay đổi, người dân tại đây đã cố gắng giữ lại một phần văn hóa riêng, đó là văn hóa Pháp, để tô điểm thêm nét đặc thù cho thành phố New Orleans. Riêng về hải cảng New Orleans thì đây là trung tâm giao thông quan trọng. Nó đóng vai trò là nơi đón khách, đi tàu và hải cảng container quốc tế duy nhất của Louisiana. Dân cư tại Louisiana luôn tự hào về lối sống thoải mái và giàu truyền thống của họ. Các lễ hội như Mardi Gras thường được coi là quan trọng. Âm nhạc dường như không bao giờ xa lạ với bất kỳ gia đình nào tại tiểu bang này. Và New Orleans được xem là trung tâm của hầu hết mọi hoạt động lễ hội tại Louisiana. Sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam phần 1 với ông John Hòa Nguyễn về sự hình thành cộng đồng người Việt tại vùng New Orleans, Louisiana, cũng như những sinh hoạt cuộc sống của cộng đồng người Việt sau trận bão Katrina đã thay đổi ra sao. Chương trình do Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Xin kính chào quý vị khán giả. À, dạ thưa anh và kính thưa quý vị uh, khán giả. À, sau khi người Việt Nam rời Việt Nam uh, đi tị nạn năm 1975, thì đa số người Việt Nam ở New Orleans là đến từ trại tị nạn Fort Chaffee ở trên Arkansas. Lúc đó là Đức Tổng Giám Mục Philip Hanan là người là hồi xưa ngài ở trong tên úy quân đội Hoa Kỳ. Thành được ngài biết khá nhiều về người Việt Nam và khi ngài được tin là người Việt Nam tị nạn ở trên Arkansas nhiều thì những ngài đã lên đó và ngài qua sự trung gian của các linh mục ngài đã bảo trợ những gia đình công giáo nào muốn xuống New Orleans để làm nghiệp nghiệp thành tựu lúc đó là đa số những người công giáo ở ở trên Fort Chaffee đó qua sự cố vấn và hướng dẫn của linh mục Phạm Minh Tuệ cha Hân và cha Tường thì anh em xuống New Orleans rất là nhiều À, khi mà xuống thì qua trung gian của hội từ thiện công giáo của của tổng giáo phận New Orleans 
và được chia ra ba vùng một vùng bên East Bank là vùng bây giờ là Versailles bây giờ bên West Bank thì có hai vùng là vùng uh, ở giữa Marrero và Avondale và vùng ở bên Algiers thì ba nơi đó là ba nơi của người Việt Nam và hiện thời thì hai cả ba nơi đó đều còn thành là giáo sứ Việt Nam hết thưa anh um, và đa số những người được bỏ lãnh qua tổng giáo phận là những người công giáo cũng có một số người Phật giáo nhưng mà đa số là công giáo chính vì vậy và chúng ta thấy rằng là các nhà thờ Việt Nam ở trong khu ba khu của người Việt Nam rất là nhiều theo phong tục người Việt Nam thì người Phật tử thường nghe lời các thầy bên công giáo thì nghe các cha thì trong cơn báo Katrina đó thì các chùa bị hư nhiều là cái chùa bên Versailles là cái chùa vận hành bị hư rất là nặng à, còn chùa bên cao bên chùa Bồ Đề ở bên Algiers thì không bị nặng thì các Phật tử tới chùa tới giúp cho chùa vận hành và về bên chùa Bồ Đề để trú ngụ à, cùng một lúc thì bên New Orleans East là có nhà thờ Maria nước vương Việt Nam bị hư và giáo dân bị thiệt hại rất là nhiều thì anh em bên công giáo là tụ tập với nhau trở lại đến giúp cho người Việt Nam mình quay trở lại có một cái hay trong cơn báo Katrina là trong khi người Mỹ họ lên viện cớ là cơn báo có tới khó khăn nhiều quá họ bỏ đi và họ bỏ đi cũng như là cuộc sống họ bị xáo trộn rất là nhiều thì trong khi đó người Việt Nam chúng ta có một cái phong tục là thí dụ như gia đình ông Nguyễn Văn A ông ta có năm người con thì khi mà Katrina bị về đó thì năm người con nó tới tụ tập lại cùng làm chung cái nhà của ông bố trước bố mẹ trước rồi sau đó cứ làm với người nhà ông anh ông em thành 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 khi chúng ta làm việc trong cái tình gia đình với nhau đó thì cái tình thân thương nó gắn chặt nhau hơn và cùng một lúc là công việc nó lẹ hơn và không quá cực khổ trong khi người Mỹ thì gia đình nào lo gia đình đó thành thử họ rất là cực và họ cảm thấy nó bị stress rất là nặng và vì nhờ cái kinh báo Katrina đó và vì cái tình thân thương của người Việt Nam đó mà sau Katrina người Mỹ ở địa phương tôn trọng và trọng người Việt Nam hơn và họ hiểu rằng người Việt Nam đóng góp một cái phần rất lớn trong toàn New Orleans và những nơi nào có người Việt Nam à, năm 2020 một giáo sư về xã hội học của trường Đạo Tô Lên tên là Carl Benston III ông ta viết cái bài báo trong tờ báo của tiểu bang Louisiana cái tờ báo có tên là 64parishes.org thì ông ta viết như thế này là người Việt Nam trong tới tiểu bang Louisiana vào những thập niên cuối của thế kỷ 20 cái số người đó đến từ một vùng một đất nước có chiến tranh và số người họ tại ở New York, ở tại Louisiana dưới ba chục ngàn người nhưng ảnh hưởng của họ về kinh tế và giáo dục rất mạnh và nhờ cái bài đó mà người Việt Nam chúng ta là vươn lên một lần bậc nữa tức là khi ra ngoài đường đó chúng ta thấy là người Mỹ họ nể phục người Việt Nam chúng ta hơn nể phục về vấn đề um, tinh thần đoàn kết và nể phục về vấn đề sự vươn lên và đặc biệt là nếu quý vị nhìn thấy đó mỗi dịp vào tháng 5 mình lấy ra trường đó tên người Việt Nam trong các trường đại học và trung học rất là nhiều và ở top không nha là top 10 hoặc là thử khoa cá khoa và đó là cái điểm son của người Việt Nam chúng ta mà tôi nghĩ rằng là đó là nhờ công lao của bố mẹ và những người còn thao thức tới con cái của chúng ta Dạ vâng thì chúng ta biết rồi thường các tu sĩ cho dù Phật giáo, công giáo, cao đài hay là ai chăng nữa thì tấm lòng từ bi nhân hậu của các vị tu sĩ các vị lãnh đạo tinh thần vẫn luôn luôn mở bọc tay ra như cửa chùa luôn luôn rộng mở thành từ khi mà thấy đồng hương của mình cho như là phật tử hay là phật giáo công giáo cao đài chừng nữa thì các vị lãnh đạo tinh thần luôn luôn khuyến khích người dân của giáo dân của mình reach out tức là đi ra và giúp đỡ những người khác thực sự đó là cái và thực sự là cảm ơn những các vị lãnh đạo tinh thần đã luôn luôn giữ cái tâm hồn yêu thương và từ bi của mình và cùng một lúc là cảm ơn trên những người việt nam đã luôn luôn thương và tương trợ người đồng hương của mình à, sau Katrina đó thì có một trường đại học tên là Southern University ở bên New Orleans họ có mời mình tới nói chuyện về cái sự thành công của người Việt Nam à, dạy để nói chuyện với những graduate student về social work lúc đầu bà Dean chỉ mời một lần thôi về sau khi đó thì bà ta mời tới hai ba lần trở lại thì trong đó họ nghĩ rằng là người Việt Nam chúng ta thành công là vì người Việt Nam mình quá giỏi có ba cái myth có ba cái myth mà người về người Mỹ sau Katrina họ nói họ chia sẻ với mình là cái thứ nhất đó, là người Việt Nam rất thông minh học ra học sinh Việt Nam là giỏi cái thứ nhì là người Việt Nam hầu hết là có nhà và thứ ba là 
họ không hiểu tại sao người Việt Nam đi sang mới hết không có xe cũ thành thử mình mới nói chuyện với họ là chúng tôi không có làm miracle chúng tôi không có làm magic chúng tôi chỉ follow the process bình thường học sinh Việt Nam giỏi là sao bởi vì mỗi khi các em về tới nhà đó và bố mẹ hỏi các em á cái câu đầu tiên bố mẹ hỏi các em là gì have you finished your homework các con đã làm bài chưa chứ bố mẹ không hỏi rằng là con ăn snack hay coi tivi gì chưa thành thử nó trở thành một cái expectation một cái một cái mà việc mà các em phải làm khi các em đi học về là phải làm homework xong lên và cái homework đó ngày hôm nay ngày mai tiếp tục như vậy thì để các em giỏi thật sự chứ các em không phải là thiên tài thì từ lúc đầu người Mỹ họ nghĩ mình là thiên tài mà về sau họ không nghĩ như vậy còn về nhà cửa thì đúng người Việt Nam mà chúng ta có câu là người Việt Nam chúng ta luôn luôn phải có nhà trước để mà uh, an, an cư phải an cư trước là, là nghiệp, là nghiệp dạ. thành tựu người Việt Nam chúng ta thường thường chỉ thuê nhà 2 3 năm rồi cố gắng nhận dụng tiền để mua nhà thì người Mỹ họ không hiểu được à, và cái thứ ba là vấn đề xe cộ thì người Việt Nam mà chúng ta thường thường thật luôn luôn chúng ta cố gắng đi xe càng mấy càng tốt để tránh những việc những việc tai nạn thì bị hư xe gặp lặt 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 mặt dọc đường thì đối với người Mỹ đó là cái chuyện lạ với họ mà thực sự đối với người Việt Nam chúng ta không phải tại New Orleans mà tôi nghĩ rằng là tất cả mọi nơi có người Việt Nam thì hầu hết chúng ta có ba cái đó. Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ sáu, 13 tháng 9, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam và nhạc lá bồ đề. Kính thưa quý vị, sau biến cố tháng 4 năm 1975, trên 2 triệu người Việt đã tất tưởi bỏ nước ra đi tìm tự do. Hơn 2 phần 3 nhân sinh đã bỏ mạng trên đường bộ hoặc là chìm khuất dưới lòng đại dương. Chỉ có một số rất nhỏ đã cập bến an toàn và sinh sống nơi đệ tam quốc gia. Với bản chất cần cù, siêng năng là một trong những phẩm chất đáng quý của người Việt Nam. Nó là yếu tố quan trọng giúp cho người Việt bảo đảm duy trì được cuộc sống nơi xứ người. So với các sắc tộc khác sinh sống ở Hoa Kỳ, thì người Việt Nam cần cù và tinh thần dân tộc vượt trội hơn tất cả. Tuy nhiên, thảm họa Katrina đã làm cho ngư dân Đông Nam Louisiana nói chung và New Orleans nói riêng, đặc biệt là ngư dân Việt Nam. Trận bão thế kỷ đã làm ngập lụt cả một vùng rộng lớn, gây chết chóc, trong đó có cả người Việt Nam. 70% số người Việt làm nghề đánh tôm, đánh cá đã bị mất phương tiện làm ăn. Rất nhiều người ở đây bị mất hết nhà cửa, xe cộ, lẫn tiền bạc. Chưa đến 5 năm sau thì sự việc dầu loan xảy ra đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cộng đồng Việt Nam, vốn sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản. Tình hình trên một lần nữa lại khuấy động thêm đời sống người dân tại đây. Tuy nhiên, không gì có thể làm khó được người dân Việt Nam. Cộng đồng Việt Nam có cả nhiệt huyết và kỹ năng khiến cho việc bắt đầu nỗ lực canh tác trở thành một bước tự nhiên, hướng tới phục hồi kinh tế, đồng thời duy trì và thể hiện văn hóa của mình. Thật khó để hiểu ý tưởng tái thiết. Tuy nhiên, theo thời gian thì cộng đồng người Việt đã có thể xây dựng lại những gì đã từng bị phá hủy, xây dựng lại một cộng đồng sôi động và tươi đẹp. Sau đây, Minh Thúy mời quý vị theo dõi chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam phần 2 với ông John Hoàng Nguyễn do Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Thì quý vị biết rồi, người Việt Nam chúng ta có khuyên hướng dưới tiền mặt, không có tiền ở nhà băng. Thực sự là bởi vì ở nhà băng ở Việt Nam trong, bây giờ không có được không có được bảo đảm. Thành tựu chúng ta hiểu, còn trong khi nhà băng của Mỹ này là FDIC, tức là Federal Deposit Insurance Corporation. Thành tựu nếu nhà băng đó có bị trở ngại, thì chính phủ liên bang luôn luôn sẵn sàng đứng vô để dàn xếp để bảo bảo đảm cái tiền của người dân thành thử cái mà người Việt Nam chúng ta không quen cái phong tục uh, gửi tiền trong nhà băng thứ nhất là phức tạp phải ra tới đi vô thứ hai là họ vẫn mang cái tân đầu của mình là nhà băng không được bảo đảm thành thử chính vì vậy mà nhất là các ngư phủ họ giữ tiền mặt rất là nhiều và khi mà có chuyện xảy ra đó thì họ phải mang tiền theo người của họ rất là cực và thứ hai là nguy hiểm nữa 
um, thì đó là cái phong là đó là cái chuyện bây giờ cho cho tới bây giờ ngày hôm nay đó vẫn còn một số ngư phủ vẫn uh, giữ tiền mặt nhưng bây giờ đã có nhiều ngư phủ đã quen rồi bắt đầu bỏ tiền cho nhà băng bởi vì nếu không là khi họ mua nhà đó cái chỗ mà vay tiền họ là tại sao tiền mặt nhiều như vậy họ không tin là người là đi bán tôm bán bán cá xong là giữ tiền mặt lại rồi có một số người thì là lâu lâu họ bỏ tiền bạc trong xong 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 họ lấy tiền họ lấy tiền ra trở lại thành được đó là số ít và đa số người Việt Nam bắt đầu quen nhìn nhận rồi và họ biết rằng là vấn đề mà giữ tiền mặt rất là nguy hiểm và quay trở lại vấn đề là khi mà cần báo cái truy na đó là thực sự các ngư phủ là người nạn nhân lớn nhất là bởi vì nếu anh cần nhớ cái lá cái cầu mà ngay trên nhà anh Phong đó ngay sau cần báo cái truy na đó trên chiếc tàu đó là các hàng chục chiếc tàu khác chiếc cầu đó là tàu nó bị nâng lên xuống đơn nó nằm trên chiếc tàu đó trên cầu đó thành từ vừa tới cầu chúng ta thấy một lô các tàu bè nằm trên hình trên chiếc cầu đó là bởi vì sao bởi vì nước lên lên quá cao thành là nâng tàu lên mà khi nâng cướp xuống là cái tàu đó là ngay trên cầu luôn mà trong nước cái tàu Việt Nam rất là nhiều nếu mà trên coi chứ cái um, và trong cái tài liệu thì có chiếc tàu tên là thủy thang ngay trên trên hình ngay trên chiếc ngay trên cầu vậy đó thì, thì cũng rất may là người Việt Nam chúng ta sau cái Trina tuy bị thiệt hại nặng nhưng mà họ quay trở lại liền để họ được phim giúp cho họ để rồi là như cũng nhanh phong và nhiều người khác cho giúp cho những người ngư phủ để lập lại cuộc đời liền và thật sự mà nói rằng là cái tình tương trợ người Việt Nam với nhau đó rất là tốt không như chúng ta nghĩ là người Việt Nam thối đoàn kết thực sự chứ đoàn kết đó, chẳng một nước nào và sắc tộc nào đoàn kết một trăm phần trăm cả cái, nhưng mà cái tinh thần tương trợ của nhau của người Việt Nam đó, thật là tuyệt vời qua những cái trận thiên tai của Katrina qua oil spill dầu loang cũng như qua trận bão lụt ở bên uh, Harvey ở bên Houston cũng vậy chúng ta thấy rằng người Việt Nam chúng ta tuyệt vời xin đừng vì cái chữ là thiếu đoàn kết mà chúng ta xa lánh người Việt Nam mình hãy tiếp tục thương nhau và tương trợ lẫn nhau thưa quý vị à, vào năm 2010 thì cái dầu cái dàn khoan Deep Horizon của công ty British Petroleum đổ ở dưới biển ở vùng ở vùng uh, Mexico, Mexico cách New Orleans khoảng 100 miles. Thì ngay lúc đó đó, tức là tất cả chính phủ liên bang, FEMA, Costco, uh, các công ty dầu rồi các uh, rồi các uh, institution các đoàn thể tới giúp liền và để ngăn chặn lại. Thì uh, lúc đó có chương trình điện tiền hại thiệt hại cho những người làm biển và những người trên bờ và thiệt hại liên quan tới dầu loang. Thì những người Việt Nam mình chúng ta rất là hay là sau khi cái dụng dầu loang đó thì bắt đầu chính phủ liên bang có chương trình đi kêu gọi những người nào có tàu đi ra giúp họ để dọn dẹp cái dầu loang đi thì người Việt Nam chúng ta hầu hết là tham gia liền và chính vì vậy mà người Việt Nam chúng ta được tiếng một lần nữa là chịu khó giúp uh, dọn dẹp môi trường mà cùng một lúc là những người làm như vậy được rất là nhiều tiền vì phi ma lúc đó trả rất là cao và từ đó thì là có một cái cơ quan gọi là Coastal to Southern Service được thành lập và được uh, chính phủ liên bang tài trợ một thời gian để lo giúp các ngư phủ Việt Nam trong việc uh, trong khi mà không chưa có việc làm trở lại. Thành thử cái mỗi khi chúng ta thấy này, mỗi khi có một cái biến cố quan trọng, có một cái disaster, một thiên tai, thì người Việt Nam chúng ta luôn luôn vượt qua những cái thiên tai đó, những cái trở ngại đó như chúng ta vượt biển năm 1975 để lập lại cuộc đời như vậy thưa quý vị thành thử đối với người Việt Nam chúng ta cái sự khó khăn đến với chúng ta chúng ta không ngủ im để than van mà chúng ta dùng cái cơ hội đó để vươn lên để chứng tỏ rằng khả năng sinh nổi chúng ta rất là cao à, Dạ thì lúc đầu thời gian đầu thì các cựu quân nhân và các đoàn thể ngồi lại với nhau là một cái cộng đồng Việt Nam và họ theo cái đường lối cái đường lối vào thời xưa là các đoàn thể mỗi đoàn thể có một người đại diện làm và tham gia vào cộng đồng à, thì cái cái, cái cái hình thức đó bắt đầu đã hơi không còn thích hợp nữa rồi à, hiện thời thì cộng đồng Việt Nam vẫn dưới hình thức đó nhưng mà có lẽ tôi nghĩ rằng là sẽ từ từ thay đổi để qua hệ thống đường lối là cử tri bầu phiếu để cho dân để cho người trẻ cũng như những người khác có, có, có cơ hội để phục vụ hơn à, rất may tại New Orleans chúng tôi thì thành phố rất là nhỏ à, cư dân của tiểu cả, cả của cả tiểu bang Louisiana năm 2020 chưa được ba chục ngàn người nhưng mà tiểu bang Louisiana là tiểu bang đầu tiên được lá cờ vàng ba sọc đỏ công nhận cấp tiểu bang và dân và người Việt Nam được quyền trưng quyền lá cờ vàng ba sọc đỏ khắp tiểu bang ngay cả những thờ trường học và những chùa diệt 
à, cùng một lúc là tiểu bang Louisiana là tiểu bang có những cái chương trình đặc biệt của người Việt Nam thứ nhất chúng ta phở festival là cái đại hội phở thành thành phố của quận Jefferson tài trợ hàng năm cho người Việt Nam để mở tiệm phở để mở cái phở festival để quảng cáo cho người Mỹ những món ăn Việt Nam À, và cái điều của chúng tôi là thương lượng với thành phố New Orleans với quận sẽ phải làm như thế này chúng tôi biết rằng là người Việt Mỹ sẽ rất thích nhà hàng Việt Nam ở Việt Nam vì Việt Nam Việt Nam rất là tốt không có chất mỡ béo nhiều nhưng mà người Việt Nam chúng tôi không có dám mở nhà hàng thành tựu chúng tôi xin cái người nghỉ viên lúc đó là Biden Lee ở bên quận Jefferson tôi nói rằng là nếu ông cho tài trợ cho chúng tôi có xuyên 3 ngàn 10 ngàn đô la để mở cái phở festival đó thì tôi guarantee với ông là trong 3 năm cái số lượng nhà hàng chúng tôi mở ra đó sẽ nhiều rất là nhiều và cái tax revenues đến từ các tiệm phở đó nếu mà nó dưới 10.000 đô la thì ông lấy lại cái số tiền 10.000 phở festival còn nếu mà số tiền tax revenues từ các nhà hàng Việt Nam mở ra sau này đó mà cao hơn 10.000 đó thì ông tiếp tục cho chúng tôi mở festival để sao để chúng tôi tiếp tục mở những nhà hàng khác trong các quận và sau 3 năm thì cái số tiền tax revenue của thành phố của quận Jefferson nhá trên 50.000 họ cho một cái mười ngàn thôi và bây giờ đó là cứ tục tục hoài thôi là bởi vì sao người mỹ họ thích ăn món việt nam rồi họ thích là bởi vì ngoài món phở ra họ có những món như là spring roll uh, những món việt nam mình rất là tốt rất là organic và rất là healthy và thành thử không phải tại new orleans xe bây giờ chúng ta đi khắp nơi nhà hàng việt nam là mỹ ăn rất nhiều thành thử cảm ơn cái chuyện đó và cảm ơn là người Mỹ họ bắt đầu thích Việt Nam và cũng cảm ơn những người Việt Nam đã dám dấn thân liều để mở nhà hàng và chúng ta thấy có nhiều nhà hàng Việt Nam nhà mở ra khách là khách Mỹ hoàn toàn